ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಖಿತ್ ಎ ಇವರು ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡುವಂತ ರಕ್ತ ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ತೊಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡುವಂತ ರಕ್ತ ನಡದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ತೊಂದರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕೊಡುವಂತ ರಕ್ತ ನಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀನಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವೀನಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಶ್ಕಿಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮರೇಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೆಮರೇಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಕ್ತ ರಕ್ತ ನಾಳ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ತೊಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಗೆ ಹೆಮರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಆ ರಕ್ತನಾಳು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತನಾಳು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಲೂನ್ ತರ ಊತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಬಿ ಪಿ ಇಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನ್ಯೂರಿಸಮ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಮರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇಶ್ಕಿಮಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ನಾಳ ರಕ್ತ ಕೊಡುವಂತ ರಕ್ತ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ತೊಂದರೆಗೆ ನಾವು ಇಶ್ಕಿಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಸೊ ಇಶ್ಕಿಮಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ
ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇದು ಬರೋದು ಕಾರಣ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಜನರು ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಈ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಈ ಈ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳಿವಿಕೆ ಇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಈಗ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದರದ್ದೇ ಅದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಬರ್ದಿದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಅದು ಬಂದರೆ ಆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಈಗ 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 ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವಾಗ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದರದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಇದರಿಂದ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಷನಿಗೆ ಬರದೆ ಏನಾದರೂ ಮಸಾಜು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೂ ಸಹ ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಬ್ರೈನ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಆ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರೋದು ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾ ರಕ್ತ ನಾಳದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ ಸಾಯ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪುನಃ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲಿನ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಬರೇ ಪೇಷೆಂಟಿಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಬರ್ಡನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ನಾನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಟೈಮ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಾವು ಸಮಯ ಕೈ ಮೀರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುವ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಈಗ ಈಗ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಬಟ್ ಆವ ಆವಾಗ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರೋದು ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗದ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದವ್ರ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹಲವಾರು ಕೇಸಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿರೋ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟುವಂತ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟದಾಗ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುದಾದ್ರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಅದು ಮೇನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಗುರ್ತ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಮೆಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಮಿಂಚಿನ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಪದ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೀಳುವಾಗೆ ಬರ್ಬೋ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಮಂಜ್ ಮಂಜ್ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಬ್ಲರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಐ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾಯಿ ವಾರೇ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಬಾಯಿ ಸೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಎ ಆರ್ಮ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೈ ಅಂತ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇದು ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಡ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದು ಎಸ್ ಅದೇ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಾಯ್ ತೊದ್ಲು ಒಂದ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ತೊದ್ಲು ಬರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ನಿತ್ತು ನಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟಿ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ಎಲ್ಲದು ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಸ ಅದು ಸಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ
ಸೊ ಒನ್ ಅವರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಹೆಮೆರೇಜಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಹೆಮೇಜಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದು 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 ಅದೇನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೇ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ರಕ್ತನ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಕಿಮಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಷೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಇದು ಕ್ಲಾಟ್ ಕರ್ಗಿಸುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಾಂಬೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ವಿದಿನ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಇದು ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿಕವರಿ ಸಹ ಮಾಡಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇರೋದು ಯಾರು ಈಗ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ನಂತರ ಈಗ ಬರ ಅದು ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ರಕ್ತನಾಳದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದು ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸಿ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೀರಿ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಸಿಗೂ ಒಂದು ಸಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಂಜ್ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೇಜರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಥ್ರಾಂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಇದು ಇರುವ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ರಕ್ತನಾಳ ಆರ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕೆತ್ತಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆತ್ತಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೆತ್ತಿಟರ್ನ ಹಾಕಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ತೆಗಿ ಆ ಕ್ಲಾಟ್ನ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರಾಂಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಂದರೆ ತನಕ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ತನಕ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ತನಕ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬಂದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಮೂರು ಒಂದು ವಾರ ನಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗೆ
ಮನೆ ಹೋದಾಗ ಬರೇ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮೂಲಕದಿಂದನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ ಮುಂದಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಮಾತು ಬರ್ದಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಟೀಮ್ ಅದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಸೊ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದಾ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಆಲೋಪತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ ಆಗಿ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಬರೇ ಅದು ಬರೇ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರ್ದಿದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರಕ್ತ ತಿಳು ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಅದು ಅದರ ಜೊತೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಪೇಷಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೂ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಟೀಮ್ನವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಆದಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಬರೇ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಅದೇ ತರ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಎಲೋಪತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಬರೇ ಈ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ತನಕ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಗುಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋದು ಸಹ
ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬದಲು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ 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 ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದೇ ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಜನರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸೊ ಅದು ನಾವು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಅಕ್ಟೋಬರಿಗೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಗುರ್ತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಆ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಇದು ಏನು ಅದು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಾವು ಅದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸು ವಾಕೆಥಾನ್ಸು ಮತ್ತು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಅದು ವೇರಿಯಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಓವರ್ಆಲ್ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪ್ಲೆಜಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ದಟ್ ಗಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಅದೇ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಐನೂರು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರುವಂಥ ರಿಸ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಫ್ಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಂಫ್ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆರು ಗೊತ್ತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಈ ಈ ಟ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರೇ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದವರು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐದು ಜನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐದು ಜನ ಅದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್
ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ನವರಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಉಂಟ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಲಿಗೂ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಬ್ರೈನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಿಂದನೇ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಅದರಿಂದ ಈಗ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರೀ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈವನ್ ನಾವು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಒಂದು ಸರಿ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಆಗದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ಡೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ತುಂಬ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಅಂತಲ್ಲ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ಸಾಧಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವಂಥ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈಗ ಯಾರಿಗಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆಗಿದವರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಪ್ಲರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆಗಿದ ನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಬರೋದು ಹೇಳಿದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆವಾಗ ಸಹ ಹಾಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆ
ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಬೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಭಾಗ ಬೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಸೊ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೋಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಯೂಶಲ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಟೈಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಅದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮನೆಯದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಹ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಆ ರಿಕವರಿ ಫೇಸಿಗೆ ಮನೆಯದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮನೆಯದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಥದೇ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದು ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಈಗ ಫುಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಟನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರೋದು ರಿಸ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದ ಸೊ ಅದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂದಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಮೈಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಅಥವಾ ಬರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಪಿ ಬರು ಬ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಬರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದು ಶುಗರ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ ಸರಿ ಡಯಟ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರೋದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಆಗದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದವರಿಗೂ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿನೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಹೆದರುವ ಹೆದರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರಿ ಆದರೂ ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ನೀವು ನೋಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಸಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಇರುವಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನಂದು ಮೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮ